hindi na lang natin na malaya na pang labing isang laro na pala ni Kai Soto sa Japan B-League para sa Hiroshima Dragonflies. At ang kanilang susunod na makakatapat ay ang Shimane Susano Magic na kung saan makakalaban niya si Nick Kay and Perrin Buford na pawang napakagaling ng mga world imports. Sa NBA naman ay papasadahan natin ang nakakamanghang laro ni Lebron James na kung saan he was limited to 2 points sa buong first half. Pero nag-goat mode sa second half and finished the game with 33 points. Pero natalo pa rin sila ng Los Angeles Clippers for 11 straight games at magandang panalo ito para kay Russell Westbrook na na-trade galing sa LA Lakers. At mukhang activated na naman ang playoff mode ni Kawhi Leonard at maganda ito pagdating ng playoffs. At talagang wild wild west ito dahil posible magtatapatan ang dalawang LA teams. At sana ay mag-activate na rin si Kai Soto dahil parating na rin ang playoffs ng Japan B-League. At sana hindi na mauulit ang kanyang 2-point performance versus Nagoya Fighting Eagles. Maganda pa naman ang mga averages ni Kai Soto sa kanyang 10 games sa Hiroshima. He is averaging 11.4 points in 10 games on top of 6.5 rebounds. Not great but definitely not bad dahil sa sitwasyon ni Kai Soto ay meron silang tatlong world imports ng mga malalaki na kaagaw niya ng role at ng flying time. At dumating pa si Kai Soto at the middle of the season kaya hindi maipagkakaila na meron ng nabubuong chemistry ang team bago pa man si Kai Soto dumating. And they are already a winning team. Kaya hindi rin ganyan kadali ang sitwasyon ni Kai Soto. Because if Hiroshima coaches will allow Kai Soto to dominate in all of their games, ay it might tilt the balance of the team. Baka mag-alburuto pa nga ang mga world imports who are playing well before Kai Soto arrived. Kaya tama na rin na merong mga games na si Kai Soto ang star at ang ibang games ay si Nick Mayo. At meron rin mga games na si Dwayne Evans at maganda rin ang nilararo ng mga local players. Bottom line ay huwag lang masyadong bababa ang playing time and scoring ni Kai Soto. Hindi kasi sekreto na kapag nakatanggap si Kai Soto ng maraming ball touches ay lumubo talaga ang kanyang scoring. Unlike sa last game na limited to only 4 field goals lang si Kai Soto, kaya yun 2 points lang siya. Siguro tingnan rin ni Kai Soto ang kanyang aggressiveness sa posisyonan dahil dito talaga ang merong malaking problema. Palagi siyang wala sa tamang lugar sa tamang sitwasyon, especially sa mga rebounding plays last game. Dapat ang talaga is to keep moving upang hindi mamalaya ng depensa kung nasaan na si Kai Soto. Both on offense and defense ay dapat talaga ay palaging gumagalaw. And this is the only way to evade the physical defenses that the other teams are throwing at Kai Soto ngayong aware na silang lahat kung gaano kagaling ang ating idolo. Pero dapat rin natin intindihin ang daming laro sa Japan B-League at merong mga weeks na tatlong sunod-sunod ang laro at may mga back-to-back -back games pa. Kaya mas mainam rin sa kalusugan ni Kai Soto na huwag biglain at pahinga rin pag may time. Na baka hindi makayanan ng kanyang katawan. Ang importante ay he has proven sa Japan B-League na kaya niya mag-dominate. It's just that marami pa talagang dapat ma-improve ang laro ni Kai Soto. Ang kanyang lakas ang kanyang stamina at higit sa lahat ang kanyang consistency. Ito ang meron si Lebron James na wala si Kai Soto. The strength, the power, and the stamina and consistency kahit na 38 years old na si Lebron James. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Kai is still 20 years old. Kaya sigurado tayo na makukuha rin itong lahat ni Kai Soto as he matures and continues to develop. Samantala, nakuha ng Los Angeles Clippers ang kanilang panalo at nasa ikalimang pwesto sila sa Western Conference mga ka-informatics. Umiscore si Norman Powell ng 27 big points at nagdagdag naman si Kawhi Leonard ng 25 points at pinaganda ng Los Angeles Clippers ang kanilang chances para sa playoff seeding sa pamamagitan ng kanilang panalo laban kay Lebron James at sa Los Angeles Lakers sa score na 125-118. to Ang 11th na sunod-sunod na panalo ng Clippers laban sa kanilang mga kasama sa Crypto.com Arena ay nakipagtabla sa Idol Golden State para sa ikalima sa West sa 42-38. The Clippers' 11 straight victory over their Crypto.com Arena hallmates pulled them para mag-tie ng Golden State sa panglima ng West at 42-38. 
at ang Clippers and Lakers ay nagtabla sa standings sa 41 to 38. Nasungkit na ng Lakers ang hindi bababa sa isang fly and spot, pero sinisikap nilang makuha ang top 6 and ran one of the guarantees postseason spots. The Clippers owned the head-to-head -head tiebreaker over the Lakers. Umiscore si Lebron James ng 33 big points, 8 rebounds, 7 assists, and 6 turnovers para sa LA Lakers. At si Anthony Davis naman ay nagtala ng 17 points and 11 rebounds para sa Lakers. Naglaro ang Clippers nang wala si Paul George dahil injured ito. At nakakuha ang Clippers ng 17 points and 13 rebounds sa pagharap sa Lakers sa unang pagkakataon mula noong February. At nagdagdag naman si Russell Westbrook ng 14 points. Naipasok ni Bones Highland ang tatlong 3-pointers at nagdagdag pa ng isa si Terrence Mann sa unang bahagi ng 4th quarter para palakihin ang kalamangan ng Clippers sa 106-90. At gumawa ng isang perfect timing alley of pass si Norman Powell over kay Anthony Davis at pinuslo ito ni Kawhi Leonard para sa 112-92 na kalamangan. Tinake over ni Lebron James and Anthony Davis ang third quarter. They combined to score 17 of their team's first 19 points na nagbawas ng deficit ng Lakers from 21 points at nagiging 8 points na lang. Pero, pumutok naman si Norman Powell ng sampung sunod-sunod at nag-dunk pa si Madsen Plumlee para makuha ng Clippers ang pang-apat na panalo, nangunguna sa score na 93-82. Mula sa tatlong araw na pahinga, binuksan ng Clippers ang laro sa pamamagitan ng 23-11 run, na kung saan si Russell Westbrook ay umiscore ng walong puntos at tumulong sa kanilang unang dalawang basket. Naungusan ng Clippers ang Lakers sa score na 34-21 sa second quarter para pangunahan ng 71-52 sa halftime. Ang isa sa mga no-look pass ni Lebron James ay napunta sa mga kamay ni Mann at pinasa niya ito kay Powell na tumama ng 3-pointer. At ang isa pang turnover ni Lebron James ay nagresulta sa isang dunk ni Mann. Galing pa lang sa 3 days off ang Clippers team. At ang Lakers ay kakapanalo pa lang mula sa isang overtime game laban ng Utah Jazz. At kinailangan ni na Lebron James at Anthony Davis na maglaro ng mas maraming minuto sa front end ng back-to-back. -back. At sa ibang laro naman ng NBA, mga ka-informatics. Pinapanatili ng Dallas Mavericks ang kanilang pag-asa sa play-in dahil nanalo sila laban ng Sacramento Kings. Umiscore si Kyrie Irving ng 25 points sa kanyang 31 points sa second half. At nanatili ang Dallas Mavericks sa race for the final play-in spot in the Western Conference Playoffs with a 123-119 na panalo laban ng Sacramento Kings. At si Luka Doncic naman ay merong 29 points and 10 rebounds as the Mavericks match Oklahoma City's record for the 10th seed in the West with two games remaining. Luka Doncic and Tim Hardaway Jr., who scored 24 points, had the other two threes as Doncic and Irving won for the fifth time in 16 games together since the blockbuster trade that brought Irving from Brooklyn. At nagtala naman si Aaron Fox ng 28 points, at si Domanta Sabonis ay nakakuha ng triple-double with 19 points, 11 rebounds, and 11 assists para sa Sacramento Kings. 